皆さんこんにちは、ジュコンです。ということで、今回もイフトボール2024の情報を紹介していきます。さあ、ということでね、新たなキャンペーンが始まりました。えー、これは何て呼ぶんでしょうね。シエンテ・トゥ・リーがあったのかわからん。まあ、メキシコリーグのね、イベントです。皆さんね、これは美味しくないと思うでしょうけど、私はね、こういうの好きですよ。割と。アイテムもらえるし。やっぱりイベントも来るんでね、メキシコイベント。こういうのはね、しっかりとゲットして持っておきたいですからね。レンタル選手は入れど、強いですからね、ハイライトは。えー、まずはね、お詫び系をね、紹介しておきますか。えー、まずはビジョナリー、ようやくね、GP がお詫びとして付与されます。持ってれば5万、持ってなければゼロ。極端ですね。持ってる選手数ではなかったようです。2人いるのに。えー、そしてアプリの方には、えー、大規模メンテ中のトライアルマッチがなんかできるみたいなね、えー、ことを書かれていたけど、結局できなかったやつのお詫びです。1万 GP。これで6万ですね。はい、えー、ではキャンペーン内容を見ていきましょう。まずはですね、抽選契約券がもらえるよということで。1回目、2回目、3回目と期間が木曜開催スタートですね。えー、1回目が、まあ、今週ですけど、クラブアメリカとグアダラハラで。もう3枚一気にもらえるんだ。で、その次2回目、来週がティグレス。その次3回目、3週目がプマスか、えー。それぞれもらえます、えー。キャンペーンアチーブメントも来るようです。これはツアーイベントのメキシコリーグのね、えー、ものをクリアすると、最大2万トレーナーと6万 GP。えー、そして特別ツアー先ほど言ったツアーですかね、えー、3000ポイントまで達成すると6万経験値と9万 GP まあちょっと面倒いけどやれば得だよみたいな感じですさあということでねハイライトリーグセレクションっていうのもやってきますまずはこっちからチェックしましょうかさあまずはこちらのガチャ見ていきましょうこちらに関しては一応ね100コインがあれば全員引けるボックスガチャにはなっていますまあ日本の方でね引く方はなかなかコアでしょうね今回木曜日メキシコのチャレンジイベントは来てなかったんでこの選手たちの使いどころはそんなにないですね一応ツアーがあるんでそれのボーナス対象にはなりますが100コインでツアーのボーナス対象を引く人はなかなか愚かまあ引いてもいいんですけどさあ注目選手ね一応紹介しておきますねレベルまでは出せないですけどまあ多分ねこの選手は強いという選手を挙げておきますどうしても私当たったんですけど育成どうしますかね的な方がもしいたらコメントくださいコメントでね返信をしようと思いますまあ、そんな方あんまいないかもしれんけどもしいたらぜひどうぞ、えー、まずセンターバックのサンタマリア1 8 4センチでセンターバックと DMF がこなせる波小さいの選手ですスピード初期から71とかあるんでこの辺も魅力あるかなと思って紹介しますインターセプトブロッカー揃ってますからねメキシコのイベントとかでは今後活躍しそうですさあ続いてはレオナルド・スアレスインサイドレシーバーの右ウィングの登録の選手1 6 7センチの小柄なサイズ感が魅力です波は普通です、まあ、身長小柄なんでねある程度のスピード感っていうのは感じることできそうなんでその辺に注目が集まりますねあとスキルがダブタコン化スルーパーアウスピいいところついてますあと OMF できたり両ウィングできたりと適性も悪くないんですよね、えー、次はゴールキーパーアンドラーダ確か指名契約かなんかで1回来てたね私も持ってるはず身長が194なのでゴールキーパー難民でメキシコイベントねこれからこなすよっていう方は取っておいてもいいとは思いますが無理する必要はあります低弾道とか GK ロングスローとかスキルの揃え方も素晴らしいよねそしてリチャルサンチェス髪小さいでキック力が魅力の中盤の B2B です1 7 0センチとサイズもいいですね31上限と割と高め CMF しかできないですけどうん普通に強そうで活躍してくれそうダブルタッチミドルシュートスルパスピンポイントクロスまあ、スキルはねフルマックスとかではないですけど要所をしっかり抑えられてて素敵ですまあコインをね使ってまで引く必要は基本はないと思いますがもしねコインに余裕があればその選手たちがおすすめですではここからはね3回無料券もついてきますしその後多分あの感じだとフルで引けそうですね各クラブのクラブセレクション的なものまずはこちらグアダラハラの方ですねメンバーはこんな感じ誰やねんえー、その中で注目の選手この3名を無料で引けたらいいよねみたいな選手を紹介していきます DMF のグティエレスセンターバックもこなせる1 8 1センチの中盤の選手で、えー、守備能力が比較的あったりスピードも割とね初期70近くあるんでやれないことはないかなと思う選手ワンタッチパスマンマークブロッカー要所を抑えられてるスキルも魅力的です適性広いんでねイベントとかでね、えー、バリバリ活躍してくれそうなんで今後に期待ですそしてベルトラン・フェルナンド逆ですねベルナンド・ベルトランボックス2ボックスの CMF で初期からパス数値なんかも高いんでパス振る必要ほんまないのかなっていう感じですねなおかつスピード瞬発も最低限の数値持ってたり、うん、なかなかバランス良さそうダブルタッチや足裏スルーパスアウスピーを持ってます結構こういうスキルがねちょっと少なめな選手多いですけど要所はね抑えられているのが魅力ですそしてアレクシス・ベガこの選手星5ですね波小さいですしまあ過去にいろんなハイライト確か来てる選手なので過去版持ってる方はね別にかな
乗り換える意味の、えー、そっちなもありかもしれませんが CF もできるウイングストライカーで、まあ、ウイング起用ね、えー、してあげると輝けるかなと思える選手ですスキルはこんな感じでワンシュートスルーパーとアウスピ持ってます、まあ、中央で使ってあげてもそつなくこなしてイベントとかでは輝けそうまあ理想言えばスキルもうちょっとねなんかつけたいですけどまあそんな余裕はね皆さんないはずですから能力でねなんとかカバーしてもらいましょう圧倒的おすすめはこの選手を当てましょうグーズマンですこのバランスの能力に客足高いに波小さい2列目からの飛び出しの1 7 5センチ適性も CF から CMF まで広すぎますでドロップワンシューワンパスルーパーピンクロですからまあ圧倒的にこのグアダラハルのあたりはグーズマンで揺るぎはありません3回でぜひ当てましょうそしてもう一つがクラブアメリカですねデザインもなんか目がちょっとチカチカするんですけどこんなメンバーさあこちらもね3回無料券ありますからそこで当てたい選手を紹介していきましょうまずはホナスタントススタントスノスタントスの弟さんですね、えー、右ハーフでナンバー点消せるんで、まあ、そこで起用できるという方にお勧めしたいねナンバー点持ちですねあとはスキルがいいんですよねダブルタッチに今回ミドルシュートワンパスルーパスピンポイントクロスやっぱこういう選手はスキルつけませんからね基本もともとあるスキルっていうのは輝かしい限りですそしてセンターバックのアラウフォーハードプレス持ちの188なんですよねメキシコの選手結構センターバック身長小柄な選手多いんですけどサイズがあるのでその辺を魅力に感じる方はぜひフィジカル84とかなり抜けた数値も持ってますあとはスキルね先ほども言いましたけどスキル追加基本しないと思うんでマンマークインターセプトブロッカーヤバとスライディング闘争心減った何ですかこの完璧さん無料で取れればメキシコイベントで一生使うことになるでしょう契約更新するかは知りませんそしてインサイドレシーバー持ちセンデハス選手私のね圧倒的このガチャのおすすめですねインレシで1 6 5センチなんですよね、まあ、適正がねちょっとサイドしかできないのが、えー、難点でございます逆足が高いの波小さいドリブルとかはしやすそうだしコネコネしやすそうだな今作向きなおかつスキルも悪くないワンシュースレパーピンクラアウスピトその辺を持ってますねうん足裏も持ってる無料で当てられたらこちらもねメキシコイベント今後ねチャレンジイベント来たら使っていくんじゃないでしょうかはい当てた選手ねぜひ保存してくださいというのもツアーイベントでスキルトレイがもらえるんでそこのボーナスで使えるんで絶対捨てないようによほどねツアーとかね全然しない方はともかく基本はねツアーすると思うんでぜひ残しておきましょうそしてツアーをすると先ほど言ったアイテム系もね回収できますからねやりましょうやらない理由はそんなにないですはいえまた来週ねティグレスさらに再来週にプーマスプーマスうん合ってるこちらの抽選契約券もらえるんで普通にこの3名12人取れるからツアーイベントとかも結構メンバー集まるしチャレンジイベントとかでも活躍してくれそうなんでまあこういうの私好きですぜひね、えー、保存しておきますはいそしてリーグセレクションで言えばこちらのガチャもね来てますねこれはまあ次回ね紹介していきましょう結構あんまり来てない FP で来てない選手とかも入ってんだめっちゃね強い人がいたらいいんですけどねはいまあ紹介していきますこんな感じで登場選手はね基本的に紹介するチャンネルなのでぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますということで今回の動画はここまでですご視聴ありがとうございました